শ্রোতি দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার তানিয়া রহমান মিতুল দর্শক আজ আমরা আলোচনা করব করোনা কালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আমাদের সাথে আজ এ দেশের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার নীলুফার সুলতানা বিভাগীয় প্রধান গাইনিয়ান অপস ডিপার্টমেন্ট ইনফার্টিলিটি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ম্যাডাম প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কেমন আছে তুমি তানিয়া ম্যাডাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ম্যাডাম আপনি যে এসেছেন এই জন্য আমি আসলে আন্তরিকভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই সময় আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে সময় দিচ্ছেন এবং আমরা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে ম্যাডাম কথা বলবো আসলে ম্যাডাম যখনই কোনো দুর্যোগ আমাদেরকে আক্রান্ত করে তখন কিন্তু ম্যাডাম নারী এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয় তো ম্যাম আমরা দেখে আসছি যে এই করোনার প্রথম সময় থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে এই গাইনি বিভাগে আপনারা স্বাস্থ্যসেবা কিন্তু দিয়েই আসছেন আমরা জানি যে বাংলাদেশ কিংবা পৃথিবীতে এত ব্যস্ততম হাসপাতাল আছে কি না আমার তো জানা নাই এবং সেই ক্ষেত্রে যদি গাইনি ডিপার্টমেন্টের কথা বলি এখানে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা দিন রাত ডেলিভারি হচ্ছে ডিএনসি হচ্ছে এমার্জেন্সি অপারেশন হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে তো ম্যাডাম এই অবস্থায় যে আপনি সেই আগে যখন করোনা ডেডিকেটেড ছিল मार्च मास थ तक गवर्नमेंट के डिक्लारेशन क्योंकि तो जानी मन बोल जैसे क्योंकि थेमे थकते पर पेशेंट आसबे करोना नन करोना ससपेक्टेड नन ससपेक्टेड नर्माल पेशेंट इमार्जेंसि पेशेंट सब पेशेंट आसरा मेन्टाल प्रिपारेशन नीते हुए जूनियर सिनियर डॉक्टर नहीं निजे पीपीए रेडी कर तक पीपीए देखे नहीं सेगल निजे दायित्व कहीं से भावे मेन्टाल प्रिपारेशन छो কিন্তু এই সাসপেক্টেড কেসের জন্য একটা আইসোলেশন ওয়ার্ড করতে হবে আলাদা ওটি করতে হবে অতটা ধারণা কিন্তু আমাদের ছিল না যাই হোক তো মার্চ এপ্রিল মাসটা কিন্তু আমি সমস্ত কেস নিয়েছি আমি জানি না ডেডিকেটেড যে হসপিটালগুলো ছিল ওনারা পেশেন্ট নিয়েছেন কি না তাহলে কেন সমস্ত করোনা পেশেন্টগুলো আমার কাছেই বা ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসবে আমি গাইনি পেশেন্টদের কথা বলছি অবস্টেটিক্স অ্যান্ড গাইনির কথা বলছি তো দেখা গেল যে আমি তখন কি করব থার্টি টু বেডস আমি আলাদা করে ফেললাম যেভাবে হোক প্রথম চারটা দিয়ে দেখলাম যে পেশেন্ট আরও আসতেছে আটটা বেড আইসোলেটেড করলাম তারপর আরও আসছে তো এখন ডাক্তারদের কিভাবে আলাদা করব কোন ডাক্তাররা সেই সাসপেক্টেড পেশেন্টকে ডিল করবে তো যাই হোক আমি বুঝতেই পারছ যে কতটা ভীতি কাজ করছে তখন হ্যাঁ সেই ছোট ছোট ডাক্তাররা তোমাদের মতো ডাক্তাররা হ্যাঁ ইয়াং ডাক্তাররা কেউ কেউ প্রেগনেন্ট কারো কেউ ল্যাকটেটিং হ্যাঁ সেই ডাক্তারদের আমি কিভাবে আলাদা করব যাই হোক অনেক কাউন্সিলিং করে বুঝিয়ে পেশেন্টের লোড তো কিছুতেই কমাতে পারছি না তারপরে সে আটটার থেকে আইসোলেটেড বেড করলাম প্রায় থার্টি টুর মতো তারপরও পেশেন্টের রাশ কমে না অথচ ঢাকা মেডিকেল কলেজ কিন্তু তখনও ডেডিকেটেড না যাই হোক সেইভাবে আলাদা নিচে ওটির ব্যবস্থা করা হলো আলাদা পোস্ট অপারেটিভ ব্যবস্থা করা হলো এবং প্রতিদিন তিন থেকে চারজন ডাক্তারকে আমি আলাদা করে নিচে রাখতাম ইমার্জেন্সিতে একটা ট্রায়াজের মতো করে দিলাম সেই তখন মার্চ এপ্রিল মাস সেইভাবে আমরা সাসপেক্টেড রুগীগুলো তখন ভর্তি করতাম নিচে নিচের রুটিতে রাখতাম নিচের অপারেশন করতাম আর নর্মাল যে পেশেন্টগুলো আসতো সেই পেশেন্টগুলো তো আমরা উপরে দুশো বারো তুমি জানো যেখানে আমরা সাধারণত ওটি করি নর্মাল ওটিগুলো করি সেখানে আমরা ডিল করতাম এভাবে দেখা গেল যে ষাট থেকে সত্তরটা শুধু সাসপেক্টেড পেশেন্ট আমরা ভর্তি করলাম মানে চিকিৎসা করলাম এর মধ্যে অনেক কেস পজিটিভ এত রেস্ট্রিকশন করেও দেখা গেল যে আমার তেরো চোদ্দ জন ডাক্তার মতো এফেক্টেড হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে সেই আর ইমার্জেন্সি এত ইমার্জেন্সি আমরা তো রুটিন কেসগুলো বন্ধই রেখেছিলাম তখন তারপরও ইমার্জেন্সি কিন্তু আর থেমে নেই মানে ইমার্জেন্সি যেন আরও বেড়ে গেল কারণ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হসপিটালগুলো তখন বন্ধ পেশেন্ট নিচ্ছে না তো এখন সেই অবস্থায় যেটা হলো তখন আমরা এরপরে মার্চের দু তারিখ থেকে তো ঢাকা মেডিকেল কলেজকে ডেজিগনেটেড হসপিটাল করে দিল কিন্তু ডেজিগনেটেড হসপিটাল হলো কিন্তু আমার ডাক 
আমাকে কিন্তু ডাক্তার ওই ডেজিগনেটেড হসপিটালের জন্য আলাদা করে দেওয়া হয়নি তাহলে আমি কি করব সেই আমার গাইনি ডিপার্টমেন্টে যে ডাক্তাররা ছিল যাদেরকে দিয়ে আমি এতদিন ওই সাসপেক্টেড কেসগুলো আমি করেছি এখন আমাকে তাদেরকে আবার সেই কোভিড হসপিটালে পাঠাতে হবে সুতরাং আমি তখন কি করলাম যে একটা বড় সাপোর্ট আমার ছিল যেটা সাব স্পেশালিটি স্টুডেন্টরা তারা একটু সিনিয়র ছিল তারা ফেলোশিপ করা সবাই তো তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করে তাদেরকে আমরা ইনক্লুড করলাম ইনক্লুড করে প্রতি সপ্তাহে আমাকে দেখা গেল যে কোভিড ডেজিগনেটেড যেটা যেটা বার্ন ইউনিট ছিল ডিএমসির সে বার্ন ইউনিটটাকে কোভিড ডেজিগনেটেড করা হলো সেই হস সেখানে আমাকে প্রতি সপ্তাহে রোস্টার করতে হতো দশজন ডাক্তারের সেই দশজন ডাক্তার কি করবে ওখানে সাত দিন কন্টিনিউয়াস ডিউটি করবে হোটেলে থেকে এবং এরপরে চোদ্দো দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে যাবে তারপরে সাত দিনের জন্য বাসায় যাবে তাহলে কি হলো এই দশজন ডাক্তার কিন্তু এক মাসের জন্য আমার চলে গেল সাত দিন ডিউটি করে আবার আর এই পাশে নন কোভিড তো পুরাদমে চলছে তা এখন সাসপেক্টেড এবং পজিটিভ কোভিডের জন্য যে বার্ন ইউনিটটা সেখানেও কি হলো ওই ওটা কিন্তু বার্ন ইউনিট ছিল ওটা কিন্তু গাইনি ডিপার্টমেন্টের জন্য সুইটেবল ছিল না সেখানে তো যেই ওটি ছিল ব্লা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির অপারেশন হতো সেখানে সিজারিয়ান সেকশন হতো না সেখানে তোমার ল্যাপারটমি হতো না নর্মাল ডেলিভারি হতো না ডিএনসি হতো না তো এখন আমি কি করব তারপরে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট নতুন করে কিনলাম লেবার টেবিল পাঠালাম এদিক থেকে ওটি ওটি ছিল তারপর ইনস্ট্রুমেন্ট যত আবার আলাদা করে কিনতে হলো আলাদা করে রেডি করতে হলো আলাদা করে সমস্ত মানে এক এক দিন এক একটা ফেস করে আবার এদিক থেকে পাঠাই সেইভাবে আমরা ওখানে অ্যারেঞ্জ করলাম ওখানে তিনটা ওটিতে একটা পজিটিভ কেসের যে অপারেশন হতো একটা সাসপেক্টেড কেসের অপারেশন হতো আরেকটা ওটিতে আমরা নর্মাল ডেলিভারি করালাম তারপর যে দেখা গেল যে আমি ডাক্তারের জন্য খুব অনেক বেশি আবদ আবেদন করলাম রিকোয়েস্ট করলাম যে আমাকে ডাক্তার দিতে হবে তারপর যাই হোক জুনের ফার্স্ট উইক থেকে কিছু থার্টি নাইন বিসিএস এর জুনিয়র ডাক্তার এসে জয়েন করলো কিন্তু দেখা গেল যে ওদেরকে দিয়ে কিন্তু আমার একটা পেশেন্ট যেহেতু ওদের তেমন ট্রেনিং নাই বেশিরভাগই দেখা গেল যে কোনো ডাক্তারই গাইনিতে তেমন ট্রেনিং নেই ওরা আমাদেরকে হেল্প করতে পারে কিন্তু ওদেরকে দিয়ে মানে আমার পক্ষে কিন্তু ওই পেশেন্ট অ্যাসেস করা অপারেশন করা সিজারিয়ান করা কোনো কিছু করাই ওদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না তো ওভাবেই চলছে একটা করে একজন চারটা গ্রুপ করে আমরা দেই প্রতি সপ্তাহের জন্য এবং দুজন থাকে অনকলে হোটেলেই থাকে তো চার গ্রুপ ওরা এইট আওয়ারলি শিফটিং ডিউটি করে হ্যাঁ তা একজন একটু সিনিয়র আর ওই থার্টি নাইন বিসেস এভাবে করে আমরা চালাচ্ছি আর যখন নিচে ট্রায়াজ আছে হ্যাঁ বার্ন যে ডেজিগনেটেড যে বার্নটা আমাদের নিচে ট্রায়াজের মধ্যে যখন পেশেন্ট যাবে পজিটিভ পেশেন্টগুলো সরাসরি চলে যাবে সিক্স ফ্লোরে সাসপেক্টেড পেশেন্ট চলে যাবে আরেকটা ফ্লোরে আর সেইভাবে সেখান থেকে আমাদের ডাক্তাররা কিন্তু ইমার্জেন্সি যে ওটি যেটা লাগতেছে করতেছে এবং যেটা একটু কম্পারেটিভলি কম ইমার্জেন্সি সেটাকে ওয়ার্ডে রাখছে সেবা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট যে যেই পেশেন্টের জন্য যেটা সুইটেবল সেভাবেই চলছে পুরোদমে কাজ চলছে সমস্যা যেটা তুমি সাস পজিটিভ রোগীগুলো তো পজিটিভ রিপোর্ট নিয়ে আসছে ওরা পজিটিভ আর যেগুলো সাসপেক্টেড তাদের আরেকটা কাজ কি করতে হবে এখনই কিন্তু তাদের স্যাম্পলটা পাঠাতে হবে হ্যাঁ তো কিন্তু যে কেসটা খুবই ইমার্জেন্সি মনে করো ব্লিডিং নিয়ে আসছে হ্যাঁ লেবার পেন নিয়ে আসছে তাকে কি আমরা এখন স্যাম্পল পাঠাবো নাকি ম্যানেজমেন্টটা করব তো সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু স্যাম্পল পাঠানোর পাশাপাশি স্যাম্পল আমরা রিকোজিশন লিখব তারপরে সেটা ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্টে যাবে সেখান থেকে টেকনিশিয়ান আসবে ততক্ষণ তো আমরা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে মানে ডিলে করতে পারবো না আমরা কিন্তু ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টটা করেই গেছি আমরা জানি না যে এই সাসপেক্টেড রোগীটা ওয়েদার ইট ইজ পজিটিভ অর নেগেটিভ সো কি হলো যে ওখানকে যে ডিউটি ডাক্তারদের তাদেরকে যেটা বাউন্ড করা হলো যে একদম ফুল পিপিএ পরে ডবল প্রোটেকশন নিয়ে ফেস শিল্ড পরা ছাড়া তারা কখনো রোগীর কাছে যাবে না হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক মানে <laughs> <laughs> 
ওই মাসিকের দ্বিতীয় দিন থেকে ল্যাকটোন ল্যারোজল এগুলো খাই কিন্তু তারপরেও এখন পর্যন্ত কনসেপ্ট করে না হঠাৎই আবার মেন্স বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যদিও আমরা আজকে আলোচনা বিষয়টা ভিন্ন তারপর ম্যাডাম এই বিষয়টা চলে এসেছে তাহলে আমি আরেকটা কথা একটু বলি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আপনি কাজ করছিলেন ইনফার্টিলিটি নিয়ে এবং আপনি সেই ডিপার্টমেন্টের হেড গত অনেক দিন ধরে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম যে প্রথম বাংলাদেশে এবং একটা সরকারি হাসপাতালে আইভিএফ এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা দেয়া যাবে তো ইনফার্টিলিটির প্রশ্ন ম্যাডাম চলে এসেছে ম্যাডাম দর্শক একটু বলে যদি সেই বিষয়ে কিছুটা একটু বলে দিতেন আমাদেরকে হ্যাঁ তুমি জানো যে আমি টু থাউজেন্ড ফরটিন থেকে ইনফার্টিলিটি একটু চালু করেছিলাম ওপিটি বেসিসে তারপর আস্তে আস্তে করে কিন্তু আমরা ষোলো থেকে আইওআই করা শুরু করে দিলাম এখন কিন্তু আমি মানে মোটামুটি একেবারে আইভিএফ ল্যাবটা রেডি করে ফেলেছি টেস্টিউ বেবি ল্যাবটা রেডি করে ফেলেছি আমাদের সতেরোই মার্চ বা আমাদের কিন্তু এটা এটা উদ্বোধন হবে এভাবে কিন্তু আমরা প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম যাই হোক পুরো আইভিএফ ল্যাবটা এখন মানে মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে এখন শুধুমাত্র ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এনে ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করে আমরা কাজটা শুরু করে দেবে এই অবস্থায় তো আমরা থেমে গেলাম তো অবশ্যই তোমরা আশা করতে পারো যে এই প্রথম সরকারি হাসপাতালে আমরা মানে মিনিমাম মূল্যে হয়তো আমরা টেস্টিউ বেবি আমরা করব তো আমি ওনার প্রশ্ন থেকে বলছি আমার ওনার বয়সটা একটু জানা দরকার এবং আমি কেটে গিয়েছে লাইনটা কেটে দিয়েছে এখন ওনার যদি নয় বছর হয়েছে বিয়ে নয় বছর বিয়ে হয়েছে এর মধ্যে ল্যাপারোস্কোপি হয়েছে এবং ওনার প্রশ্নটা কথা শুনে মনে হলো যে উনি অনেকবার কিন্তু ওভুলেশন ইন্ডাকশন খেয়েছেন যদিও ওনার হাজব্যান্ডের স্টেটাসটা কেমন সেটা আমি জানি না তারপরে বলবো যে এখন উনি সম্ভবত আনএক্সপ্লেন্ড হতে পারেন অথবা মনে হয় পিসিওডির পেশেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রিটা যেটা শুনলাম তো যদি বয়স বেশি হয়ে যায় তারপর কিন্তু ওনাকে এআরটিতে যেতে হবে আমরা কিছুদিন ওনাকে তিনটা বা ছয়টা সাইকেল আমরা আইওআই ট্রাই করতে পারি তারপর যদি কনসেপ্ট না করে তাহলে কিন্তু আইভিএফে যেতে হবে আর কি হ্যাঁ দর্শক আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন যেটা বুঝতে পারলাম আপনাকে অবশ্যই কোনো ডাক্তার কিংবা এবং অবশ্যই বন্ধাত বিশেষজ্ঞের স্বর্ণাপন্ন হতে পা হতে হবে এবং ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আপনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে এরকম আধুনিক চিকিৎসা সেবা পাপে পাবেন বলে আমরা আশা করছি মানে আমরা কথা বলছিলাম আসলে করোনা নিয়ে আপনি বলছেন না যেটা আপনার কথায় বুঝতে পারলাম যে লিডারশিপটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা একটা টিম ওয়ার্ক কাকে কোথায় দেয়া হবে কে কীভাবে কাজ করবে মানে আমাদের দর্শক একজন ফোনে আছেন আমরা হ্যাঁ দর্শককে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো লাইনটি কেটে গেছে ম্যাম আমি এখানে আসলে লিডারশিপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টিম ওয়ার্ক এটা একটা তো ম্যাডাম এখন আমি যেটা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এখন তো ম্যাডাম আপনাকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করে কাজ করতে হচ্ছে নন করোনা যেটা আমাদের আগে ছিল প্রতি ঘন্টায় বাংলাদেশে প্রায় চারশো শিশু ডেলিভারি হয় এবং করোনা কীভাবে সামাল দিচ্ছেন ম্যাডাম সামাল দিচ্ছি যে যেটা আমি তোমাকে তো বললাম যে কোভিডের জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে দশজন করে ডাক্তার দিচ্ছি এখান থেকে দিচ্ছি আর বাকি যারা থাকতেছে তারা নন কোভিড এরিয়াটা চালাচ্ছে সেখানেও তো সমস্ত ইমার্জেন্সি অপারেশন যেভাবে চলার চলছে তো ওই নন কোভিড এরিয়াতেও কিন্তু যেটা ডিএমসি ওয়ানে হচ্ছে সেখানেও কিন্তু আমি ডাক্তারদের ফুল পিপিএ রেখেছি ফুল মানে যত যেই ডাক্তারই আসবে যেই ডক্টর বলো নার্স বলো হ্যাঁ তারপরে ক্লিনার্স বলো টেকনিশিয়ান্স বলো যারাই আসছে প্রত্যেকের জন্য ফুল পিপিএর ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে ডয়িং ডফিন এরিয়াও আছে আমি মানে কি বলবো ফ্লো চার্ট করে ওখানে টানিয়ে রেখেছি যাতে নতুন ডাক্তার বা নতুন কেউ আসলে যাতে তাদের মানে এটা করতে অসুবিধা না হয় কারণ ডফিনটা হচ্ছে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এখানে যদি স্টেপসগুলো মেনটেন করা না হয় তাহলে কিন্তু যে কোনো মানুষ এফেক্টেড হতে পারে এখন তুমি বলতে পারো যে আমি নন কোভিড এরিয়াতে কেন এত সিরিয়াসলি নিয়েছি কারণ এখন কিন্তু অনেক পেশেন্টই দেখা যাচ্ছে যে সিমটম নেই যাদেরকে আমরা বলছি যে নন কোভিড নন সাসপেক্টেড বাট এখান থেকেও দেখা যায় যে অনেক পেশেন্ট দুদিন পরেই কিন্তু করোনার সাইন্স সিমটমটা শুরু হয়ে যাচ্ছে এরকম অনেক হয়েছে সুতরাং আমি চাই না যে আমার কোনো ডাক্তার আর এফেক্টেড হোক কিন্তু তারপরও হয়ে যাচ্ছে আর কোভিড এরিয়াটা তো যথেষ্টভাবে নিচের থেকে যেখানে আমাদের ট্রায়াজ আছে উপরে আছে ডয়িং ডফিন এরিয়া আছে সেখানেও ইনস্ট্রাকশন আছে তারপরে প্রত্যেক ডাক্তারকে আমি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আমি টেলিফোন করি মানে দিনের মধ্যে হয়তো পাঁচ থেকে সাতবার ওখানে টেলিফোন করি এখানে তো করি তো তারা মাস্কটা ঠিক মতো পরেছে কি না গ্লাভস পেয়েছে কি না সাপ্লাই ঠিক মতো এসছে কি না তারপরে হচ্ছে এবং প্রত্যেকে আমি বলে যাই যে হোটেলে ফিরার আগে যেন শাওয়ার অবশ্যই শাওয়ার নিয়ে একটা ফ্রেশ ড্রেস পরে যেন যাবে যতটা দেখা যায় যে ইনফেকশন কম হওয়া যায় রোগীগুলো যেটা যেটা হচ্ছে তা নিয়ে যে আমরা সাসপেক্টেড পেশেন্টগুলোকে আরেকটা কাজ যেটা যে আম
তার মধ্যে যে নেগেটিভও আস থাকতে পারে পজিটিভ কেসও থাকতে পারে তো ওই যদি রিপোর্টটা আমার যেহেতু ডিলে হচ্ছে তিন তিন চার দিন লেগে যাচ্ছে রিপোর্ট আসতে সেই জায়গায় যে একটা এফেক্টেড ছিল না সে কিন্তু এফেক্টেড হয়ে যেতে পারে এই একটা ভীতি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে আমাদেরকে দেখা গেছে পেশেন্টের কোনো সিমটম নাই সে করোনা পজিটিভ আসছে তো সেই একই সাথে কিন্তু একই ওয়ার্ডে আছে সেখানে একটু আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে আর তাছাড়া কিন্তু মোটামুটি স্মুথলি কন্টিনিউয়াস সিজারিয়ান সেকশন নর্মাল ডেলিভারি ল্যাপারোটমি বলো হিস্টেকটমি বলো সবই হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু ফোন রয়েছে ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক লাইনটি কেটে গিয়েছে দুঃখিত আসলে সরি এটা এটা বাটনটা কাজ করছে না দুঃখিত লাইনটি কেটে গিয়েছে ম্যাডাম কথা বলছিলাম আমরা আপনি বলছিলেন যে আসলে ডাক্তারদের ব্যাপারে ম্যাডাম আপনি এতটা প্রোটেকশন নিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এক্ষেত্রে আমি আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা বলতে চাই আমি যখন ম্যাডাম আপনার আন্ডারে কাজ করতাম গ্রীষ্মের এক রাতে ডেলিভারি রুমের এসিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তো সকালে এসে আপনি খুব মন খারাপ করছিলেন যে ডাক্তাররা সোয়েটিং মানে রোগীরা কষ্ট পাচ্ছে তো এসি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আপনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন ম্যাডাম তো এক্ষেত্রে আমার এই কথাটা মনে পড়ে গেল এখন ম্যাডাম আমরা যেটা বুঝলাম যে আপনারা ইমার্জেন্সি সেবা তো দিয়েই যাচ্ছেন কিন্তু ম্যাডাম অ্যান্টিনেটাল কেয়ার যেটা গর্ভবতী মায়েদের যে স্বাস্থ্য সেবাটা দেয়া হয় এটা কি ম্যাডাম এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে আপনারা দিতে সক্ষম হচ্ছেন কি না হ্যাঁ আমরা তুমি জেনে খুশি হবে যে যখন লকডাউন ছিল তখনও কিন্তু আমাদের ওপিডি খোলা ছিল হ্যাঁ আটটার থেকে বারোটা পর্যন্ত ওপিডি খোলা ছিল আর তাছাড়া কিন্তু ডাব্লিউএইচএ রিকমেন্ড করেছে যে গর্ভবতী মাদেরকে আমরা চারটা ফেস টু ফেস ভিজিট দিব আর বাকি চারটা ভিজিট ওরা ওভার টেলিফোনে নেয় নিতে পারবে তো টেলিমেডিকেশনটা তো আমরা করেই যাচ্ছি আজকে মার্চ মাস থেকে এ পর্যন্ত মানে সারা দিনে হয়তো দেখা গেল যে আমার পঁচিশ থেকে তিরিশটা কল অ্যাটেন্ড করতে হয় তো এইভাবে একটা ইনস্ট্রাকশন আছে গর্ভবতী মায়েদের জন্য আর তাছাড়া ওপিডি খোলা আছে সেই ফেস টু ফেস চারটা ভিজিটের জন্য আর এখন লকডাউন খুলে দেওয়ার পর কিন্তু আটটা থেকে দুইটা পর্যন্ত আমাদের ওপিডি খোলা এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিন আমি আজকেও মানে খবর নিয়েছি যে ওয়ান টোয়েন্টি হ্যাঁ পেশেন্ট এসেছে তো ওয়ান টোয়েন্টি থেকে ওয়ান ফিফটির মধ্যে পেশেন্ট আসছে প্রতিদিনই দিচ্ছি আর গর্ভবতী মাদের জন্য আমাদের যে ইনস্ট্রাকশনটা আমরা দিয়ে আসছি মানে গত তিন মাস থেকে যে খুব প্রয়োজন ছাড়া তারা বের হবে না আর যারা হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি যাদের যা ডায়াবিটিস আছে হাইপার টেনশন আছে অ্যাজমা আছে হার্ট ডিজিজ আছে প্রিভিয়াস টু দুইটা বা তিনটা সিজারিয়ান সেকশন আছে আগের বাচ্চা বেঁচে নেই বা মারা গেছে এদেরকে আমরা হাই রিস্ক হিসাবে ধরে নিয়ে এবং কন্টিনিউয়াস তাদেরকে আমরা বলেছি যে টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং যখনই কোনো ইমার্জেন্সি হবে জানো তো তুমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি তো সবসময় খোলা এবং পেশেন্ট তখনই কিন্তু তারা সাথে সাথে চলে আসবে এবং সার্ভিস আমরা এটা মানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কাজ করি বলেই না আমি যখন ঢাকা মেডিকেলে কাজ করতাম না তখন থেকে আমি শুনে আসছিলাম যে ঢাকা মেডিকেলের দরজা সবার জন্যই খোলা এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে পায়নিয়ার যে সব সময় বেড সার্ভিসটা দিয়ে আসে কোনো পেশেন্ট কিন্তু এখান থেকে কখনও ফিরে যায়নি এবং এই কোভিড অবস্থায় কিন্তু যেখানে ডাক্তারের স্বল্পতা আমার রয়েছে এখনও রয়েছে যেহেতু দুই দিকটা আমাকে সামলাতে হচ্ছে সেইখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা আজ পর্যন্ত কোনো পেশেন্টকে কিন্তু আমরা ফিরিয়ে দেয়নি ম্যাডাম এই জন্য আপনাদেরকে আসলে সত্যি ধন্যবাদ যে এত লিমিটেশনের মধ্যেও কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে এগিয়ে যাচ্ছি আপনারা নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসা চিকিৎসা সেবা চলছে ম্যাডাম আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ পর্যায়ে কিন্তু সবসময় একটা কথা ম্যাডাম বলি যখন আমি যখন ছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেখতাম যে একটা রোগী ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর আপনি সবসময় জিজ্ঞেস করতেন কি ওকে কে কন্ট্রোসেপশন দেওয়া হয়েছে কি না তার স্ট্যাটাস অনুসারে তার বয়স অনুসারে ম্যাডাম এখন যেটা বলছে ইউনিসেফ বলছে যে এই করোনাকালে বাংলাদেশে চব্বিশ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করবে কোথায় আমরা দিব মায়ের সেবা কোথায় দিব শিশু সেবা এখন ম্যাডাম কন্ট্রোসেপশন নিয়ে কীভাবে কাজ করছেন হ্যাঁ তুমি এটা ঠিকই বলেছো আমি কিন্তু সবসময় বেশি কনসার্ন থাকতাম যে আমরা কন্ট্রোসেপশনটা কারণ এদেরকে আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা এটা এনশিওর করার আমি তখনই চেষ্টা করতাম এখন তো আরও বেশি দেখার কারণ যে করোনা ভাইরাসটা কিন্তু একটা নিউ ভাইরাস আমরা এখনও পর্যন্ত যদিও অনেক রিকমেন্ডেশন এসেছে যে এটা প্রেগনেন্সিতে তেমন কোনো এফেক্ট করে না কিন্তু গতকালকে ডাব্লিউএইচও কিন্তু আরেকটা নতুন কথা বলেছে যে এখন যে স্ট্রেনটা আসছে হ্যাঁ সেটা নতুন এবং এটা নাকি উমেন্সদের এবং 
বাচ্চাদের বেশি এফেক্ট করবে এবং প্রেগন্যান্সিতে এটা কমপ্লিকেশন হতে পারে অথচ এতদিন আমরা জেনে আসছি যে এটা প্রেগন্যান্সিতে তেমন কমপ্লিকেশন এটা করবে না তো যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে অবশ্যই এর জন্য আমরা বলছি যে এই ভাইরাসটা কেমন এফেক্ট করবে বাচ্চাদের উপর আদৌ এফেক্ট হবে কি হবে না এটা ক্লিয়ার কাট রিসার্চ এখনো কমপ্লিট হয়নি আমরা জানি না সেই জন্য আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা پیشنটকে এখন এনকারেজ করছি কন্ট্রাসেপশনের জন্য এবং তো এখন কিন্তু আউটডোরে যেটা তুমি তো জানো ইন্টারনেটাল চেকআপ পোস্টনেটাল চেকআপ ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে হয় সেখানে পুরো দমে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কাউন্সিলিং চলছে এবং ফ্রি অফ কস্টে তো তোমার এগুলো দেওয়া হচ্ছে আর ইনডোরে پیشنটগুলোকে প্রত্যেকটা پیشنটকে কিন্তু আমরা লং টার্ম কন্ট্রাসেপশন যে যেটা পিপিআই সিডি ইমপ্ল্যানন আমরা দিয়ে দিচ্ছি এবং যারা এটা নিতে চাচ্ছে না তাদেরকে আমরা মনে করো ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস বা কন্ডম এগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি ইনজেক্টেবল এন্টি কন্ট্রাসেপশন দিয়ে দিচ্ছি এবং বেশিরভাগই আমি আমি আমার ডাক্তারদেরকে মোটিভেট করছি যে এই সময়টাতে কাউন্সিলিং করার জন্য যে যাদের প্রয়োজন নাই তাদেরকে যেন লাইগেশনটা করে দেওয়া হয় এবং আমরা চাচ্ছি না আমরা ডিসকারেজ করছি এখন নতুন প্রেগন্যান্সি কারণ আমরা জানি না এই যে এই যে 24 লক্ষ বাচ্চা হবে তাদের কি এফেক্ট হবে এবং পরবর্তীতে এই জন্য আমরা বলছি پیشنটদেরকে যে এখন যেন তারা বাচ্চা না নেয় কন্ট্রাসেপশনটার উপর গুরুত্বটা অনেক বেশি দিচ্ছে আগে যে আগে যাই দিতাম কিন্তু এখন সেটা আরো বেশি দিচ্ছে ম্যাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যে এই সময় আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন এত ব্যস্ততার মাঝে কারণ ঢাকা মেডিকেল কলেজের কথা তো আমরা জানলামই তো ম্যাম শেষ করে দিচ্ছি অনুষ্ঠান আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি ম্যাম এক কথাই কিছু বলবেন হ্যাঁ দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে নিজেকে সুরক্ষা করাটা হচ্ছে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সেই জন্য যে তিনটা জিনিস করতে হবে আমরা সবাই জানি তারপর আমি একটু বলছি যে মাস্ক পরা সামাজিক দূরত্বটা অ্যাট লিস্ট মিনিমাম থ্রি ফিট মেনটেন করা এবং বারবার হ্যাঁ বিশ সেকেন্ড করে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং একজন অবস্টেটেশিয়ান এবং গাইনোকোলজিস্ট হিসাবে আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে প্রসূতি মায়েরা আপনারা যাদের যারা এখন গর্ভবতী তারা কোনো অবস্থাতেই যে হোম ডেলিভারির জন্য ট্রাই করবেন না যদি না আপনাদের সাথে কোনো মিড ওয়াইফস বা এসবিএ স্কিল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট না থাকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটা আমরা ফেস করছি এখন তা নিয়ে যে হোম ডেলিভারির জন্য ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে এবং আলটিমেটলি অবস্ট্রাকটেড লেবার রাপচার ইউটেরাস করে নিয়ে আসছে আমাদেরকে ইমার্জেন্সি অপারেশন করতে হচ্ছে কিন্তু মা এবং বাচ্চা কাউকে দেখা যাচ্ছে আমরা বাঁচাতে পারছি না অথবা যে কোনো একজনকে আমাদের হারাতে হচ্ছে সুতরাং আমি বলছি যে এখন আমরা বলবো আপনারা কন্ট্রাসেপশনটা ব্যবহার করবেন ফার্দার প্রেগন্যান্সিটা নেবেন না এবং প্রসূতি মায়েরা এখন হোম ডেলিভারি না করে আপনার নিকটবর্তী হসপিটালে চলে আসুন ডেলিভারি করার জন্য এটা বলেই আমি তানিয়া তোমাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি দর্শক যারা আমার কথাগুলো শুনেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি এটিএন বাংলাকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাম আপনাকে সুখী দর্শক আমরা এখানে আলোচনা শেষ করছি আপনারা সবাই আমরা যেটা বুঝলাম যে হসপিটাল ডেলিভারির জন্য হসপিটাল আসুন এবং ঢাকা মেডিকেলের দরজা ম্যাডাম বলেন আপনাদের সকলের জন্যই খোলা আবারও দেখা হবে নতুন কোনো স্বাস্থ্যের তথ্য নিয়ে আজ এখানে বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ